Nah, di sini juga ada pembuatan pupuk teman-teman. Barang cang koboy. Nah, ini dia nih kan benar pakai koboy dia. Nah, ada aja yang dibikin sama dia nih. Eh, Assalamualaikum Bang. Tuh, Waalaikumsalam Cang. Lagi bikin apa ini? Ini saya mau bikin Eko enzim lidah boy ya. Wah. Ini yang setelah saya bikin telah jadi. Kemudian saya akan bikin lagi Eko enzim lidah boy ya. Kita persiapkan yaitu pertama apa itu? Air. Air bening. Air bening. Bukan air putih, air putih susu. Kemudian lidah buaya. Lidah, lidah buaya. buaya. Kemudian corong. Ini corong buat nanti ada fungsinya di corong jangan lupa pisau pisau ini untuk mengiris lidah buaya lalu molase molase saya ada di sana entah di coba bang di mana di mana di kamar sebelah ini molase iya tuh situ di sebelah kanan kamu kanan botol botol pink iya bukan itu botol tinggi Botol ini nih. Iya. Nih. Nah itu molase atau gula merah. Ini ya teman-teman. Aduh, 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 aduh. Ini namanya molase atau gula merah. Kalau molase nggak ada, kita pakai gula merah. Oke? Oke. Nanti kita langsung kita praktekkan. Nah berikutnya kita iris-iris bahan-bahan sudah terkumpul semua di sini kita iris lidah buaya ini lidah buaya sangat bermanfaat untuk tanaman karena ini mengandung zat pertumbuhan buat tanaman kita yang sedang kita tanam oke okay? kita iris lidah buayanya seperti ini kita iris kawan-kawan hati-hati nih -hati, lidah buaya ini ada durinya kalau kita nggak hati-hati bisa ketusuk duri tajam tajam Alhamdulillah kameramen ini datang tadi saya bikin video nindirian hmm. Alhamdulillah kameramen ini datang maklum dia sibuk dia kan sibuk itu apa namanya mungkin ngedit-ngedit nggak -ngedit. namanya juga pengangguran pengangguran pengacara banyak eh pengangguran apa tiap pengangguran pengacara eh pengacara pengangguran hmm. banyak acara ngomong hmm, oh, peng pengacara pengacara nggak apa apa daripada pengacara kita guys hmm, hmm. penting kan ada hasilnya bang uh, uh. bermanfaat untuk makhluk hidup seperti tanaman ikan binatang semuanya ada tuh nah setelah kita iris jangan lupa ini lidah buaya ini adalah kenapa nama lidah buaya Nah, bang. Nah, apa tuh? Atau Karena saya. lidah buaya ini, buaya itu nggak punya lidah, bang. Makanya kita tanam. Nah, jadi, inilah jadi hasil lidah, lidah buaya. Dinamakan lidah buaya. Hmm, karena buaya itu nggak punya lidah. Nah, lidahnya ditanam. Coba yang terlihat itu binatang. Buaya nggak punya lidah. Iya, iya benar. Nah, coba lihat. <laughs> Kalau lagi makan langsung. Nah, nggak nah, pakai nggak pakai nggak pakai nyelet kan? Mm -mm. Langsung ditenggak. Kalau kita kan lidah buat munya. Nah, setelah diiris, kita taruh di wadah ini. Jangan sampai dia jatuh. Nah, kalau jatuh, sakit. Nah, kemudian, lalu kita ambil molase. Molase kita tuangkan di gelas ini. Ukurannya seberapa tuh, kira-kira? Ukurannya ya setengah dari kelas ini oke okay. ini dulu karena tadi saya sudah bikin uh, molase yang tadi saya bikin tambahin aja lah, supaya kita penuh ini nih penuh penuh teman-teman ya penuh tambahin air tambahin air molase ini namanya molase atau gula merah gula merah boleh gula pasir juga boleh tapi jangan pakai pasir butak Terus kita ambil corong, masukin. Muat tuh? Muat. Tuh. Nah, ini setelah kita masukin, molasenya, kemudian 
kita kocok biar dia menyatu karena molase ini nanti dia buat bahan fermentasi lidah buaya yang tadi kita iris-iris tadi lalu kita masukin lidah buayanya sini dicemplungin teman-teman dicemplungin biar dia berenang ya secukupnya aja kita cemplungin sini jangan lupa jangan tapi jangan penuh-penuh kalau penuh sini itu nanti gasnya bisa apa namanya meluap 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 meletup meletup masa kita kasih ruangan kita kasih ruang segini supaya dia apa namanya uapnya nggak begitu ini nah, gasnya itu dia uh -uh. tidak berdesakan bisa meleduk dong nah, meleduk bahaya uh. makanya nanti setelah kita tutup kita masukin seperti ini kita jemur seperti ini nanti kita tutup nah ini kita tutup ya tutup kita kocok nah, kita kocok nah setiap hari kita buka supaya apa gasnya ini biar keluar gitu kalau kita nggak buka dia akan eh, botolnya ini akan melembung atau apa namanya membengkak dan dia mengeluarkan gelembung lembung itu gas itu teman-teman ya setelah itu kita kocok setiap hari kita fermentasi kita taruh tempat yang teduh bang kenapa tempat yang teduh supaya tidak kena sinar matahari langsung nah itu kita fermentasi akan menjadi seperti ini dalam sebulan atau ya makin lama makin bagus sebulan sudah jadi gitu jadi. tapi jangan lupa tiap hari kita buka buka supaya nggak meledak meledak dan ada, dan ada satu lagi yang belum kita siapkan yaitu ini kopi I, tanya ini kopi apa? itu ini apa kopi. itu ya kopi kopi ini bukan buat di sini buat saya minum <laughs> karena tadi saya belum ngopi ya. kalau saya tidak ngopi alhamdulillah selesai sudah pembuatan ekoenzim lidah buaya pada hari ini Insya Allah nanti akan saya bikin lagi ekoenzim ekoenzim berikutnya yaitu dari kulit nanas dari kulit-kulit buah-buahan yang lainnya dan sampai sini saja pembuatan ekoenzim lidah buaya sampai jumpa jangan lupa oke okay? di apa bang subscribe teman-teman teman di share dan di like dan di like oke okay? sampai sini saja pertemuan kita pembuatan ekoenzim di GFC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabe